Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare e analizzare Keize Tandingan. Spero di averlo pronunciato bene, scusate, non, non conosco questa artista. Me l'avete consigliata in tanti nei commenti e sono molto curioso di andarla ad, ad ascoltare. Qui canta Rolling in the Deep al talent show Singer del 2018. Eh, non so davvero cosa aspettarmi. Prima di iniziare mi raccomando eh, lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e potete anche abbonarvi se volete ottenere vantaggi e contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale, se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare insieme. <ride> allora scusate un attimo sta succedendo un po' di tutto quindi subito ero un po' perplesso nel senso che sentire questo effetto autotune a me a me irrita un po' scusatemi eh, mi, mi scuso in anticipo con i fan magari eh, di, di Keise però ehm, all'inizio c'è questo effetto molto molto marcato però dopo non lo usa più quando parte questa questa parte è un po' strana, è un po' così, sembra un po'... Eh, ricordo un po' i balli latini, non lo so, e quindi già un arrangiamento un po' particolare, stiamo parlando di un brano di Adele, siamo d'accordo, ok? Quindi è un brano già conosciuto, molto famoso, un brano pop bellissimo, ma con sfumature soul, blues, insomma, un brano comunque anche impegnativo a livello interpretativo. E, e qui è già un arrangiamento completamente stravolto. Già il fatto che inizi con il ritornello, però con questo effetto autotune, però con questo anche modo di cantare un po' sofferente, anche in questo modo un po' intimo, ehm, particolarissimo. Vorrei riascoltarlo dopo perché ha fatto anche delle sfumature particolari. E poi parte questa, questo stacco, che sembra un po' latino, non lo so... Ehm, sembra un po' una samba, non lo so, Dai, sono generi che io non mastico molto, quindi perdonatemi se dico delle inesattezze, però sì, eh, particolare è qui l'effetto autotune svanisce, quindi lei sa cantare perfettamente anche senza questo effetto, lo utilizza come ehm, mezzo stilistico all'inizio, ok? Eh, lo fanno in tanti, anche dal vivo, eh, in, questo, in questo momento storico, io non sono tanto d'accordo, sarò sincero, anche perché eh, snatura un po' la sua, anche la sua bravura, perché si sente che è brava, solo che eh, questo autotune all'inizio, ehm, eh, quando per esempio fai i vibrati, adesso ve lo faccio risentire, poi andiamo avanti, quando fai il vibrato l'autotune va in panico e, 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 gli, e le prende delle note un po' a caso, 
eh, oppure anche quando fa questo glissato alla fine adesso ve lo faccio risentire allora, prima, troviamo il vibrato che dicevo prima già non rende valore a questi melismi che sta facendo che secondo me li sta facendo anche bene solo che l'autotune li, li esagera esagera queste note così staccate tra di loro come se fossero i tasti di un pianoforte quando in realtà questo è un brano molto più soul e andrebbe cantato con, in un modo me, meno, così, meno netto ok? le note non andrebbero scandite così però insomma, è una reinterpretazione sicuramente particolare però vorrei risentire Quello che mi interessa qui è anche un po' i, i colori che va a mettere, nonostante ci sia questo autotune, che eh, l'autotune ha questa, ehm, questa caratteristica di appiattire un po' la voce, ok? Quindi tutti quelli che cantano l'autotune, con l'autotune sembrano tutti uguali. E qui in realtà lei sta, sta riuscendo a far emergere un po' il suo timbro, le sue sfumature vocali, i colori della sua voce, anche con questo effetto sotto. Eh, si sente no, questo, questo eh, fry, questo, questo suono un po' graffiato che va a fare, eh, questi, mh, appunto, queste modulazioni col vibrato anche, si sente che sotto c'è la sua personalità, nonostante ci sia questo effetto così invadente, così marcato. Tra l'altro è anche strano il fatto che ci sia questo inizio con l'autotune, ma con questa eh, introduzione strumentale, con, con la chitarra molto più quasi acustica molto più intima, molto più... sì, sembra un brano molto eh, leggero, e invece l'autotune dà invece l'idea di un suono un pochino più... Eh, non so, più dance, pop, ma un pochino più invadente, no? È strano questo contrasto, particolare, eh, dovrei riascoltarla ancora altre volte per capirla bene questa scelta, però sicuramente particolare, un esperimento interessante. Vorrei riascoltare dopo... Già qui l'autotune è andato un po', un po' a caso, eh, devo dire, quindi non è proprio quel... Perché lei qua ha, ha voluto creare un'altra ehm, un intensità alla frase che stava dicendo, l'ha fatta più sofferente, quindi ha messo anche un vibrato e anche un, eh, una modulazione delle note che, eh, che ha mandato un po' in crisi l'autotune, però vabbè. Ecco, sentite questo vibrato come non è valorizzato da questo effetto. Si, sente... si sentono proprio le note proprio staccate quando in realtà è una nota vibrata, un vibrato molto ampio che a me piace in certi contesti, mi piace moltissimo il vibrato ampio se usato con, con criterio e con eh, gusto. E, e qui lo era, solo che l'autotune no, non ha valorizzato questa cosa. Peccato. Qua altro colore della voce che va a inserire questa, questa distorsione, ok, che va a, ad attivare volutamente eh, e creando questo effetto più, più, più aggressivo, anche interessante. Sentite qua? Se qua voleva fare... Yeah! voleva fare un glissato così eh, liberatorio e l'autotune ha fatto cioè ha fatto proprio tutte le note in questo modo anche un po', un po strano poi bisogna vedere quanto ci sia di, di idea sua dietro a questo utilizzo di questo effetto e quanto invece sia dettato dai eh, criteri della produzione in questo caso del programma televisivo non lo so comunque andiamo avanti Sentite che qua già non c'è più, ok? 
eh, e finalmente, finalmente riesco a sentire quello che sta facendo lei davvero okay? si, si emergeva già prima da tutta questa sovrastruttura da questo effetto così eh, enfatizzato ma qui finalmente riesco a sentire tutti i colori le sfumature della sua voce e adesso ascoltiamo davvero chi è questa cantante particolare, mi piace moltissimo questo vibrato molto veloce, questo suono, eh, mm, come dire, eh, un po' persuasivo quasi, eh, eh, ammagliante, cioè cerca un po' così di sedurti con questo suono eh, particolare, mi ricorda un po' anche come modo di modulare la voce, eh, mi viene in mente Se la Siu, non so se la conoscete, la cantante che, che cantava Raga Muffin, ok? E ha un po' quello stile lì, Mi, me lo ricorda molto, così anche come timbro, cerca un po' di fare quella cosa lì. Andiamo avanti. Ok, oh, finalmente, finalmente, adesso sento davvero la sua anima soul, ok? Perdonate il gioco di parole, anima soul, perché qui sta cantando con uno stile molto soul, ok? Um, sì, adesso ci siamo, adesso ci siamo, sentite tutti questi colori che va a mettere, questi, il vibrato, e l'abbiamo già detto, ma poi anche come sfuma e, e le, le parole... Um, va a creare le dinamiche giuste all'interno della frase gioca moltissimo col suo timbro quindi non è mai eh, monotona, piatta ma ogni frase te la fa un po' diversa si muove in continuazione ed è questo il bello anche eh, di, di questa reinterpretazione perché di fatto è vero che anche la canzone originale è molto soul um, però va, forse va più verso il blues in questo caso Adele um, non lo so però è un, un, comunque modula la voce in modo molto diverso qui c'è molto più movimento e anche l'arrangiamento come sentite è diverso cioè, ha molto groove, c'è questo basso sotto che incalza è molto particolare, molto ben riuscito voglio ascoltare cosa succede dopo Oh, 
Adesso ci siamo. Allora, non ho voluto interrompere adesso perché c'è stata tutta un, una serie di, <ride> di, di eh, cose che hanno completamente travolto il mio essere e la mia attenzione. Comunque è stato veramente travolgente, bellissimo e ci sono state tantissime cose qua. Adesso vorrei andarle a riascoltare. Um, intanto vorrei notare la sua personalità, ok? È veramente una, una cantante, una performer con una personalità molto forte, um, si, si vede proprio dalla, dalla fiducia che ha in se stessa nello stare sul palco, da come si muove e proprio da come usa la voce, d'accordo? È particolare, originale um, e molto brava, cioè non c'è niente da dire, molto brava, molto precisa, qua senza quell'effetto autotune che dicevamo prima, eh, anzi peccato che, che l'inizio sia così tanto um, evidente quella cosa là, comunque vabbè non ci torno più perché se non parlo solo di quello, comunque um, è molto brava e molto precisa, assolutamente, impeccabile, e cerchiamo di capire tutte le cose che ha fatto, perché qua ha, ha mischiato generi diversi, ok? Uh, il soul un po' il funky mi sembra di, di riconoscere un po' qualche fraseggio anche ritmico dello strumentale un po' più funky e anche quasi un po' jazz in certi passaggi eh, fino all'esplosione rock finale ok? quindi ha messo insieme tanti generi insieme e anche tante vocalità diverse pazzesca riascoltiamo da qui più o meno Ah, scusate, e non ho menzionato il rap, perché ha fatto pure quella parte rappata, credo in filippino, non lo so, eh, questo è un talent show cinese, se non sbaglio, quindi magari ha cantato in cinese, non lo so, fatemelo sapere nei commenti, eh, molto brava, è stata un, una macchina da guerra in quella parte, adesso riascoltiamo, allora, qui c'è il ritornello e va bene. Sentite come modula la voce, fa tantissime variazioni, tantissime personalizzazioni di questa canzone eh, e non è facile perché è una canzone già molto conosciuta, molto famosa, riuscire a farla tua e a renderla così efficace, così nuova anche, sembra un'altra canzone, ok? anche se la canzone la riconosci però sem sembra prendere nuova forma, una nuova vita. Mi piace moltissimo come schiaccia il suono, ok? Fa questo suono un po' più, un po più schiacciato, proprio comprime il suo tratto di risonanza, il tratto vocale per schiacciare la risonanza, ok? È, um, interessante, sembra quasi una, una voce un po', un, un po' bambinesca in certi punti, però mai in modo eccessivo. È, è particolare, seducente questa cosa, molto brava. Yeah. Bellissimo. Wow. 
classiche terzine rap però molto veloci veramente velocissime e però con la base sentite lo strumentale suonato dai musicisti è molto più rock ok non è, non è un pezzo hip hop per intenderci okay? quindi è più crossover ok e mi ricorda un po' non so i Rage Against the Machine i Link Bizkit um, i Linkin Park anche ok mettono insieme tante cose insieme al rap eh, credo che sia un, un, una barra come si dice un, un testo scritto da lei perché chiaramente nella canzone originale non c'è questa parte eh, particolare e originale bravissima poi sentite è una macchina da guerra a livello di timing è perfetta super precisa anche con questi fraseggi molto veloci la musicalità della lingua la aiuta per eh, dare ancora più senso ritmico però è veramente pazzesca è un'energia anche soprattutto incredibile andiamo avanti mi piace moltissimo come si muove qui, con, <ride> si muove sul palco con questo ehm, cambio strumentale che mi ricorda più un brano jazz, <ride> ok? Eh, veramente originale. Che brava. di nuovo qua ha fatto una, eh, una distorsione avete sentito per dare più grinta a questa, a questa frase e, e poi mi piace moltissimo proprio come interpreta guardate la sua mimica facciale la mimica la gestualità del corpo eh, quanto è dentro a questo brano te lo sta proprio ehm, cantando te lo sta ehm, è proprio travolgente ok ti arriva tutto ok proprio perché la, la guardi anche oltre che ascoltarla e, e sia con la voce che con il corpo riesce a, a essere molto comunicativa vediamo che nota è questa per curiosità ok questo è un do che sarebbe la, la nota del, del ritornello della canzone originale, eh, qui in realtà la tonalità è stata abbassata per poterle permettere di fare questo acuto che nella canzone originale non c'è, ma è, stato, eh, è una variazione, d'accordo? Ehm, per enfatizzare di più questa variazione finale con l'acuto, ecco tutto qua. Eh, scelta intelligente, quindi di nuovo è stata stravolta la canzone originale. Interessante. Brava. <ride> Bellissimo. Wow. queste note lunghe le ha tenute da Dio è stata bravissima, super precisa e di nuovo, di nuovo la, il suo punto di forza secondo me è proprio questo ok? proprio le variazioni le variazioni, le personalizzazioni della canzone tutti questi, questi fraseggi che fa alla fine sono veramente originali veramente tanto bravissima, mi ricorda di nuovo lo ripeto ancora, se la siu Adesso la vado a riascoltare perché mi piace moltissimo. Ehm, D'accordo, ok, questo era il primo ascolto di questa cantante straordinaria. Eh, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere altre reaction su di lei. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!